ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് ഡോട്ട് കോം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഇൻ റിഗ്രഷൻ ടെർമിനോളജി ദ വാരിയബിൾ ബീയിങ് പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് റിഗ്രഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാരിയബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിന്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇതായിരിക്കാം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കേസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഡാറ്റ സയൻസിലൊക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അപ്പൊ അതിൽ വാരിയബിൾസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ ദ വാരിയബിൾ ബീയിങ് പ്രൊഡിക്റ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ദ വാരിയബിൾ ഓർ വാരിയബിൾസ് ബീയിങ് യൂസ് ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ആണ് അത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് വാരിയബിൾസ് അത് വാരിയബിൾ ഓർ വാരിയബിൾസ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾസ് എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഇൻവോൾവിംഗ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾ ആൻഡ് വൺ ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻ വിച്ച് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാരിയബിൾസ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ബൈ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ കേർ ഫിറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കേർ ഫിറ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഉള്ളതാണ് കേർ ഫിറ്റിംഗ് കേർ ഫിറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേർ ഫിറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് കേർ ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് എ പരാബോള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കേർ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ടേം ഓഫ് ഡാറ്റ സയൻസ് ഇട്ട് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഓക്കെ ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിൽ നമ്മളിനി ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ റിഗ്രഷൻ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവിംഗ് ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ അതർ വീഡിയോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഇസ് എ ലീനിയർ അപ്രോച്ച് ടു മോഡലിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ഓർ വൺ മോർ വൺ ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾസ് ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ഒന്നായിരിക്കും അഥവാ വി ആർ പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വാരിയബിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ അത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഇൻഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ വി ആർ പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് വെൻ വി ആർ യൂസിംഗ് ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് വൺ ഡിപ്പെൻഡൻ വാരിയബിൾ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് നമ്മൾക്ക് പറയാം നമ്മൾ പറയാണ് എക്സ് ബി എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾ ആൻഡ് വൈ ബി ദ ഡിപെൻഡൻ വാരിയബിൾ സോ നമ്മൾ വൈ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിംഗ് ദ എക്സ് വാരിയബൾ ഓക്കെ അതിനപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്കാണ് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ലൈൻ സി സോ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി അതല്ലേ നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അതിൽ എമ്മിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയും സീനെ നമ്മൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്നും പറയും നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യം സോ വി വിൽ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടു ട്രെയിൻ അവർ മോഡൽ വിത്ത് എ ഗിവൺ ഡാറ്റ സെറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഫോർ എനി ഗിവൺ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നോർമൽ ഓൾറെഡി നടന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾക്ക് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ വൈ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഈസിലി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ റിഗ്രഷന്
അഥവാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എറർ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദ എറർ ടേം അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദ വാരിയബിലിറ്റി ഇൻ വൈ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ദ റിലിയൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റാ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എനി വേ ദർ ഷുഡ് ബി എൻ എറർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇഗ്രഷൻ മോഡലാണ് ഇനി ഇത് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബി സീറോ പ്ലസ് ബി വൺ ഇൻഡ് അപ്പൊ അതിൽ എക്സ് എപ്സിലോൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല അതോ നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു എക്സ് എക്സ് വാല്യൂന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടറും കൂടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ സീറോ ആൻഡ് ബി വൺ ആണ് നമ്മുടെ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അതിന് ബി സീറോ ആൻഡ് ബി വൺ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആക്കുക അഥവാ ആ ഒരു എറർ ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഇതായിരിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ വൈ ഇക്വൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ വൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ പ്ലസ് ബി വൺ എക്സ് ലൈക് ഒരു എക്സ് ഫാക്ടറിന് ഒരു വേരിയബിളും നോർമൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടർ ടു ഒരു എക്സ് ടേം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഉണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഫൈൻഡ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ പ്ലസ് ബി വൺ എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള സാമ്പിൾ ഡാറ്റയിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടെൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ വരുന്ന ക്വാർട്ടേർലി സെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാം തൗസൻഡ്സിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സും വൈയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ അവരുടെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിനെ ഏത് രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ സ്റ്റുഡന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇത്രയാവുമ്പോൾ എത്ര സെയിൽ വരാം നമുക്ക് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൻ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ ഇതെത്രയാണ് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി 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 ടു ട്വന്റി സിക്സ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വാർട്ടേർലി സെയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ടു അതും തൗസൻഡ്സിലാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെസ് കാറ്റർ ഡയഗ്രം ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ സ്റ്റുഡന്റ് പോപ്പുലേഷനും ക്വാർട്ടേർലി സെയിലും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാറ്റർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രം ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് ഇതിലെ മാക്സിമം ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി അഥവാ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ പ്ലസ് ബി വൺ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ ഐ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ പ്ലസ് ബി വൺ എക്സ് ഐ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് വൈ ഐ എന്തായിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ പ്രോബ്ലം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്വാർട്ടേർലി സെയിൽസ് ഫോർ ദ ഐത്ത് റെസ്റ്റോറന്റ് ഓരോ റെസ്റ്റോറന്റിന് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് ഈ വൈ ഇയർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ അല്ലെ നമ്മള് എം എക്സ് പ്ലസ് സി അല്ലെ ആ ബി സീറോ സിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് വരുന്നത് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിഗ്രേഷൻ ലൈൻ എമ്മുടെ സ്ഥാനത്താണ് വരുന്നത് ഇത് സിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് വരുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡന്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർ ദ ഐത്ത്
മീൻ ഓഫ് ദ വൈ വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വൺ ഫോർട്ടി ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ആണ് എക്സ് ബാർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ബാർ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ആവുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഈസ് വൈ ബാർ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യാം അഥവാ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് കിട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടു തേർഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ടു അങ്ങനെ എല്ലാം കിട്ടി ഇത് നമുക്കറിയാമല്ല സീറോ ആയി മാറും ഇതും ആഡ് ചെയ്താൽ സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വൈ ബാർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വൈ വാല്യൂനെയും വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ കണ്ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ തേർട്ടി മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതും നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും കണ്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാറിന്റെ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാറിന്റെ ടോട്ടൽ സമ്മ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് കോളംസും ഓരോ റോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാറിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയറും കാണണം അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടു എല്ലാ വാല്യൂസിനും സ്ക്വയേഴ്സ് കാണാം ട്വൽവിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ അതും കൂടെ സമ്മയ്യാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബി വണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇന്റെ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ബി വണ്ണ് ബി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പൊ ബി വണ്ണ് ഫൈവ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ബാർ മൈനസ് ബി വൺ ഇൻഡു എക്സ് ബാർ B1 5 വൺ ഫൈവ് കിട്ടി ഇപ്പൊ വൈ ബാർ വൺ തേർട്ടി ആയിരുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു അഥവാ വൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ പ്ലസ് ബി വൺ എക്സ് അപ്പം ബി സീറോ എത്രയാണ് ബി സീറോ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് ബി വൺ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടി ഫൈവ് എക്സ് സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സ് വാല്യൂനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ് വാല്യൂനെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വൈ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര സെയിൽ വരാം ഭാവിയിൽ എത്ര സെയിൽ വരാം ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റുഡന്റ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെയിൽ എങ്ങനെ ഓരോ റെസ്റ്റോറന്റിനും സെയിൽ എങ്ങനെ കൂടാം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിലേന്റെ ഒരു വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കിട്ടും അപ്പൊ വൈ എസ്റ്റിമേഷൻ എത്ര ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഡോളർ തൗസൻഡ്സ് ഡോളർ അല്ലെ തൗസൻഡ്സിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും സെയിൽ വരാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ് ദിസ് ആക്ച്വലി ഇസ് സിമ്പൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഹോപ്പിട്ട് ക്ലിയർ നൗ എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ താങ്ക് യു